Karibu katika shamba chef. Katika vipindi hivi tunaangazia jadi kuu la tamaduni za Afrika, chakula. Tukisafiri kote ndani ya Kenya, kujua nini tunachokula, wapi tunapokipata na jinsi tunavyokipika. Tunachunguza njia mpya ya kupika, kuifanya kuwa haraka, salama, safi na nusu ya gharama. Tunakutana na familia, tunaingia katika nyumba zao na kujua nini kinatokea katika majiko ya Wakenya. Kujifunza, kutoa ushauri, kubadilisha majiko na muhimu zaidi kufurahia chakula. Karibu katika kipindi chetu cha Shamba Chef. Leo tuko katika kijiji cha Getuda Limuru. Na hapa kunapatikana chakula tofauti kutoka kote nchini. Mhm. Utapata gideri na viazi, mokimo na viazi, mchele na viazi, nyama na viazi. Okay, kwa hivyo wanachanganya viazi na chakula kingine tofauti na kuipatia jina tofauti. Ah, sijui lakini kwanza twende tukapatane na mama Joki tujue zaidi. Ah, twende. Mzee <laughs> 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 Ejane ye jiko ni ya kuni ni mbaya sana. Maana yake moshi imejaa pale nilikuwa nalia machozi mimi mwenyewe. Lakini unajua nini Melvin? Hii ni familia ya kisasa. Lazima tuwapatie suluhisho la kisasa na mimi najua nani atatusaidia. Ah, na pia mimi mtu ambaye tunaweza wasiliana naye atusaidie kuweka ile gardenia ikuwe sawa. Hazi ni mingi. Tutaonana baadaye. Mama ana jiko maalum kwa kupika kwa kuni na lina moshi na sio salama kwa afya. Ana jiko jingine kwenye nyumba kuu la makaa ambalo analipenda lakini ni gali sana. Faris kutoka Hashigas yuko hapa na suluhisho nafu. Mm-hmm. Mama Njoki ako na jikoni lake pale nje ambalo mm-hmm. anatumia kuni kupika. Lakini kwa sababu ule moshi mm-hmm. uh, mara mingi ana prefer kuja kupika hapa na mm-hmm. makaa. Mm-hmm. Lakini ambayo pia anasema gharama yake iko juu sana. Sasa mm-hmm. sijui wewe utasemaje. Kuna sufuri ya moja anaona hapa ambayo <laughs> kwa kweli imepika ime kwa muda mrefu mm-hmm. na wakati unapika na makaa au kuni lazima sufuria iwe na hii. Hii inaitwa mashizi. Wakati ulikuwa unaendelea kupika kuna moshi ambao huwa unaingia kwa mwili na inaleta madhara sana mm. ya mambo ya kupumua. Naona pia hata huko juu mm-hmm. kuna moshi tayari ishaanza mm-hmm. kushika shika. Hapa Kenya zaidi ya watu elfu kumi na tano hufa kila mwaka kutokana na uchafuzi wa hewa ya ndani kwa ndani manyumbani mwao. Hii ni zaidi ya idadi ya watu wanaokufa Kenya kutokana na ajali za barabarani. Wakati unatumia makano umemaliza kupika Unafanya nini na maka? Saa zingine naiacha tu inaaka peke peke yake na inaisha. Unajua wakati unatumia gesi, wakati unamaliza kupika, wewe unafunga. Kwa hivyo haya maka ambayo yanaendelea kuchomeka ni yale ulikuwa umenunua na pesa. Mm. Lakini sasa ukizima gesi, hautumii pesa yoyote kama vile ungekuwa ukifanya kama ulikuwa unatumia maka au kuni. Na nitakuuliza mm-hmm. vile naweza tumia gas. Hii huwa tunaiita bana. Hii ndio huwa ina, ina, ukifungua inatoa gas yes. na ukifunga inazima. Ndani ya huu mtungi kuko na kilo sita za gas. Ha, unaweka hii bana. Unaweka vizuri taratibu. Ukishamaliza ndio unaekelea hii grill. 
hapa ndio unaekelea unaekelea sufuria ya yako na wakati unawasha gesi mtu huwa anaanza na kiberiti sio gesi ushaika washa kiberiti ndio unafungulia pole pole na moto ndio huo umewaka ukitaka kuongeza moto kulingana na kile chakula ambacho unapika unaongezea na pika haraka ukitaka kupunguza unapunguza unapunguza mpaka kile kiwango ambacho unataka mm-hmm. na kuna madhara yote naweza pata kulingana na watoto niko na watoto wadogo hakuna madhara unaweza pata mm-hmm. lakini kwa usalama wa watoto kama unaondoka ni vizuri ukienda mm-hmm. unangoa hii bana Oh, unaingoa vizuri mm. unaiweka hapo hali ukiingia kwa nyumba siku moja usikie kama unanusa mm. harufu kama ya kitunguu saumu kimeoza au mboga zinaoza unafungua madirisha ili hewa ifanye nini hewa mm. safi ingie unachukua mtungi unaurudishia yule aliyekuzia mm. kuja ni gharama ya gas na ile ya makaa mm-hmm. zinapeleka naje uh, mama njoki unatumia makaa kiasi gani nikinunua hiyo ngunia moja mm-hmm. natumia muda wa wiki tatu. Na gunia moja la makaa ni pesa ngapi? 1200. Kumaanisha kwamba kila wiki wewe unatumia shilingi 400 ya makaa. Mhm. Hii gesi bei yake ni kati ya shilingi 800 na shilingi 900 kulingana na kule uko. Niko. Na wakati umeinunua uitumie vile una, unatumia makaa itakuchukua wiki sita. Utakuwa umetumia shilingi 900 kwa wiki sita. sita. Kumaanisha kwamba kila wiki unaokoa shilingi ngapi? Shilingi 250. Kwa sasa mama anatumia shilingi 400 kila wiki kwenye makaa. Akiwa na jiko la gesi la hashi, ataweza kutumia shilingi 150 tu kwa wiki. Inamaanisha kila wiki ataokoa shilingi 250. Ukitumia gesi kila kila mwezi unaokoa shilingi 1000. Faris ni vizuri sana ya kwamba mama anaweza okoa ile elfu moja. Mm-hmm. Lakini sasa wakati ambapo anaenda kununua hii mtungi mm-hmm. inatoka pesa ngapi? Kwa mara ya kwanza kabisa ili uweze kuanza kutumia gesi. Utauziwa uta grill, uuziwe bana, uuziwe mtungi na uuzie gesi kiwa ndani kama kitu kimoja. Mm-hmm. Na hiyo itakugharimu shilingi elfu tano. Mama Joki, hii jiko huo unainunua pesa ngapi? mia tatu. Mia tatu. Mm. Alafu ita, itaishi kwa muda gani? Imechukua muda wa mwaka moja. Mm-hmm. Lakini hata hiyo mwaka moja unaona imeanza hata saa hii imeshaanza. Ah. <laughs> kwa hivyo ni kila mwaka kila jiko moja. Mm-hmm. Wakati utanunua hii gesi mara ya kwanza, ukienda unapeleka ule mtungi umetumia unapewa mwingine. Mm-hmm. Kumaanisha miaka yako yote hautanunua mtungi tena. Hashi gesi inapatikana kote nchini mpaka ile duka iko karibu sana na wewe. Mm. Kwa hivyo ukienda useme unataka kahashi gas unaipata. Asante no. sana. Yeah. Mama anataka kuweka shamba lake kama ilivyo, lakini pia apande mboga. Tatizo la kukanganya kweli. Julia kutoka Real IPM ana suluhisho sahihi kwenye gunia. Hii shamba ni kubwa sana sababu shamba hili lina mimea 40 na vile utachuna utachuna miezi saba. Haile ni shamba maridali sababu alihitaji maji mingi ama shamba kubwa na wanapo kwa gunia unatumia utaratibu gani kutoka kwa gunia kama hili ndo ifike saa kiwango hiki unahitaji 2 kg borea ya fertilizer DAP 2 kg choka ama lime wirbaru tatu za msamandi wirbaru tatu changa wa kawaida haile ni shamba maridadi sababu alihitaji maji mingi ama shamba kubwa sasa ni wakati wa kuweka maji itatumia lita moja mara ya kwanza lakini kutoka hapo atakuwa anatumia lita tano kwa kila siku aweke mara tatu kwa wiki. Hili shamba letu naona limekunywa maji poa sana. Sasa ni wakati wa kupanda. Inaonekana ni bei gali kununua hii ngunia. Tukiangalia upande wa gharama ambayo unatumia kila siku kwenda sokoni na hata zile pesa unatumia kununua mboga kila siku ni pesa mingi na tena Unajua utakula zikiwa fresh azijakauka kama zile za sokoni. Na vile utachuna utachuna kwa mea miezi saba. Miezi saba ikishaisha utabomoa hilo ngunia, ongeze manyoa kutoka kwa ngombe ama mbuzi, alafu uunde ngunia lingine, alafu uweke mimea tena. Na ile ni ngunia lina ndumu kwa miaka kumi. Bora tu ulitunze kabisa. Naweza nunua wapi hili ngunia ninapolihitaji? Wakati unahitaji hili ngunia unaweza nunua ofisi zetu Lila IPM, 
ukodhika na hata unaweza nunua kwa mtandao mama njoki na kaota kwa chakula kingi sana na iko tu hapa nje ya nyumba yako ninaona ni mzuri asante sana julia ni wakati tu wa kuenda ah oh, karibu ndio sawa sawa haya magunia ni mazuri mboga hapo tu kwenye mlango wako lakini nini kingine ambacho mama na familia yake wanapaswa kula? Hebu twende tukutane naye mtaalamu wetu Alishebora Esther kutujuza zaidi. Mama kawaida unakula chakula gani? Nakula viazi, mm-hmm. kileri, mokimo. Viazi ni vizuri kwa sababu vinapatia mwili nguvu, lakini ni muhimu sana kila siku unakula chakula tofauti kutoka vikundi eh, tofauti tofauti kama vile inavyoelezewa kwa gurudumu la vyakula. Mlo kamili una vyakula kutoka vikundi tofauti na tunapaswa kula chakula kutoka kila moja hapo ya haya makundi kila siku. Kuna makundi matano. Haya ni protini ya wanyama. Husaidia ukuaji na nguvu kwa ajili ya mifupa imara, meno na misuli. Protini ya mimea. Husaidia kutengeneza damu yenye afya na kutoa nyuzi kwa ajili ya utumbo wenye afya kwa usagaji wa chakula. Mboga mboga husaidia ukuaji mzuri wa mifupa na uwezo mzuri wa kuona. Matunda hutoa nguvu nyingi na kusaidia kuzuia maambukizi na magonjwa. Mazao ya chakula cha wanga au stachi kutoa nguvu kwa ajili ya kazi na mwendo. Mama Jokea na watoto watano na hata wa mwisho ni Liam ambaye alikuwa na miezi sita imepita kidogo tu. Kuna chakula speciali ambayo inafaa kule ndio akoe vizuri ama unaweza muambia vipi? Lishe bora ni muhimu kwa jamii mzima lakini hasa kwa wanawake wajawazito na watoto ambao wako chini ya miaka miwili kama Lian. Yaani siku, siku elfu za kwanza za maisha ya mtu ya, za mtoto. Muda wa kuanzia mwanzo wa ujauzito mpaka mtoto anapofikia umri wa miaka miwili unaitwa kipindi cha siku elfu moja. Hizi siku elfu moja ni muhimu sana kwa maisha ya mtoto kwa ajili ya ukuaji na kupevuka ili mtoto wako mdogo akue akiwa na afya imara na aweze kusoma vyema shuleni kitu muhimu sasa ni lishe bora ulaji wa mlo wenye uwiano mzuri kwa ajili yako na mtoto wako ni kitu bora kwa ajili ya maisha ya baadaye ya mwanao kwa watoto ambao wako chini ya miezi sita ni muhimu kunyonyeshwa mpaka wafikishe miezi sita kwa sababu maziwa ya mama iko na kila kitu ambacho mtoto anahitaji na pia inasaidia kukinga magonjwa. Kwa Liana ambaye ako zaidi ya miezi sita kwa sasa, unafaa kuwa umemwanzisha kwa chakula ya kawaida ambayo inaponda pondwa. Kuongelea jumapishi imefika wakati wangu kwenda kununua viungo vitamu kwa soko. Tuone nani baadaye? Haya. Tuone nani baadaye ndio tuone nini kitakuwa kikipikwa. Je, unataka maelezo zaidi jinsi ya kuboresha jikoni mwako? Tembelea tovuti yetu www.shambashef.com. Utapata vidokezo, viungo vya mapishi na jinsi ya kutayarisha chakula chenye ladha nzuri na chenye virutubisho. Pata vipeperushi kuhusu kuboresha jikoni kama inavyoangaziwa katika kipindi. Tupate pia kwenye Facebook na Twitter. Je, unawaza kinyume biashara yako itakugharimu pesa ngapi? Na utapata faida gani? Usiwaze tena. Tembelea tovuti yetu ya www.donlosetheplot.tv. Bonyeza budget mkononi. Na utajionea jinsi biashara yako itakavyoweza kuwa na faida. Kwa budget mkononi Unaweza kujitengenezea bajeti ya kibinafsi kwa ajili ya bidhaa kadha kwa upesi na kwa urahisi sana. Kifaa hiki kina vidokezi vya kilimo pia. Kwa hivyo tumia budget mkononi kufanya bajeti yako wakati wowote na popote. Karibu tena. Twende tuone ni akina nani watakuwa katika mashindano yetu ya upishi. Shosho Monica. Nyanya anayepika walichokuwa wakipika mama yake na nyanya yake. Turathi kuu ya kupika kitamaduni. Je, waamuzi watavutiwa? Mama Munga. Mama wa vijana watatu. Anajua jinsi ya kuwashibisha wenye hamu kuu ya kula. Lakini kwa leo ni kuhusu ubora na sio kiasi. Baba Njoki. 
anaamini upishi rahisi lakini unaofanyika vizuri. Je, kitakuwa bora kuliko chakula cha mke wake? Mama Njoki, anapenda kupika kwa ajili ya familia yake. Lakini kwa leo yote ni kuhusu kumshinda mume wake. Melvin, sijui umetuletea viungo vipi? Kwanza kabisa niko na yogurt, alafu niko na nyama na maziwa. Protini ya nyama inasaidia kutupa misuli mizuri, alafu pia inajenga mifupa. Uh, Ikikuja ni mayai inajenga ubongo. Kwa hivyo sana sana ni nzuri kwa watoto. Hapa niko na njahe, niko na peace na marage. Protini ya mimea inasaidia kulainisha tumbo. After ushakula chakula kinasagika vizuri. Viazi, mahindi, unga na ndizi. Chakula cha wanga kinatupa nguvu. Kwa hivyo wakati ambapo unafanya kazi ama hata unatembea huku na kule uchoki haraka. Hapa niko na nyanya, skuma, spinach na matawi ya malenge. Nimetembea na malenge na karoti. Boga za rangi ya machungwa inasaidia hmm. sana sana kwanza watoto kama Lian kutengeneza mifupa na hata macho. Ndizi, uh-huh. machungwa, watermelon. Matunda inatusaidia kula inisha ngozi, alafu pia inatupa mwili ambao una nguvu kwa hivyo atupate magonjwa ovyo ovyo. Haya tuko na viungo vizuri sana hapa na pale nyuma kuna jiko lenyu safi na jiko la hashi. Tuna chef wetu Martin na mtaalamu wetu wa lishe bora anaitwa Esther. Watakuwa ukitueleza uh, vile ambavyo tuta pika ndio tupate chakula chenye lishe bora alafu pia kwa sababu haya ni mashindano hao ndio watakuwa waamuzi na mshindi atenda nyumbani na moja kati ya haya majiko mazuri ya gesi mko na lisali mmoja kupika chakula kitamu na chenye lishe bora mm-hmm. inabidi sasa watu waanze kazi waanze kazi Washindani wetu wanajitayarisha kwa sababu wako na lisali moja tu la kupika. Lakini una bahati maana yake yale majiko ni rais sana kuwasha. Twende tuone chef Martin anafanya nini. Aha, kwa sababu kwa kutumia viungo sawa, chef Martin atatufundisha kupika chakula kitamu na chenye lishe bora. Mm-hmm. Twende. Twende. Waendeleaje? Vizuri sana. Unajua mimi natumia ili jiko. Mm-hmm. Pale hivi mahali nafanya kwa hoteli. Kuwasha ni rais kuongeza kamoto, kupunguza, mm-hmm. inafanya kazi haraka. Haya chef, naona usha tayarisha viungo. Nini kwa kwa menu? Niko na viazi, malenge, minji, mm-hmm. yogurt, nilichagua karoti. Tunajua tunataka zile vitamins kwa hapo ndani. Hapa kitunguu saumu, tangawizi na niko na nyasi ya ndimu. Inaongeza ladha kwa chakula na inazuia magonjwa mengi. Kwa kimombo ni lemon grass. Aha. So tutaikipika ikiwa mchuzi tumalizie na mayai. Iko na kila kitu katika ile meza yetu ya alishe bora. Iko sawa kabisa hiki chakula. Ndio ndio. Tunakuja eh. kuonja baadaye kwa hivi sasa tuna tuangalie wale wengine wanapika nini. Mama Njoki. Karibu. Hili jiko la hashi uliliunaje? Nimeliona ni mzuri. Sa zile na asha zile lazima moto sio mzito kutumia ni mzuri sana hai umetuandalia nini leo nimewaandalia mokimo na stew ya nyama wakati unapika nyama unaanza kwanza na moto kubwa ndio inafungia zile utamu yote madini yote ndani alafu sasa unapunguza na uzuri ni uko na hashi gas yes. si kuni ama maka haya <laughs> mama njoki tunakuja kuonja baadaye asante shosho eh? unaendeleaje na upishi hii jiko nzuri sana unapopika masufuria yako haiwagi chafu tena haina moshi nyumbani wote mimi nini kupika mimi hutumia kuni siku najua iko kitu kingine mtu naweza tumia umetuandalia nini leo mukimo ya jahe hapa ah, eh na boga wakati unapika mboga ife kupikwa muda mrefu madini tena ladha yake iweze kubaki kwa hivyo ukipika unaigeuza dakika mbili tatu na unaitoa na utakuwa sawa sawa haya tutakuja kuionja eh karibuni eh, nasikia rufu tamu hapa <laughs> eh, niko. hapa niko na nyama minji carrot viazi tungu zaumu na kuna dania, dania. Ha, eh. wakati unapika mchanganyiko wa mboga na nyama unajua nyama inachukua muda mrefu kuiva mm. karoti inaiva haraka weka karoti ikiwa ya mwisho eh. ndio uki wakati unaikula isiku imeiva zaidi na tena iweze kubakisha ile madini. Tuwezi goja kuonja hii chakula yako. Sasa hili jiko la hashi limekupelekaje? Inafika haraka sana na haiwezi ikakudhuru. Leo umetuandalia nini? <laughs> e, Nimemwandalia ugali na sukuma wiki hapa. Alafu ukitaka kuongeza ladha, naweza finyia kandimu ukienda kumalizia ndio. Hapo kwa uchachu, hapo kwa uchachu, katokea kwa ile chakula. Basi siwezi ngoja kuonja chakula chako <laughs> eh, baba Joki. Mko karibu sana. Sa, sa. Sasa mimi unajua hata mimi niko na jiko mahali, kuna vitu zinaiva. Ah sawa, kabisa. Ah wakati umefika sasa ndiyo kupika mafuta kidogo tu 
vitunguu ndio hizo tunaongeza kitunguu saumu tangawizi sasa ile kitu tunaenda kuongeza malenge viazi karoti sasa tunaweka minji hii minji tulichemsha kwanza tutaongeza tomato paste tutaongeza maji ili iweze kuchemka pamoja sasa tutaiacha dakika kumi kama tumeifunika. Yaani Chef Martin pale ya mama kutupikia vegetable coma. Kata kama ni chakula cha vegetarian. Mm-hmm. Amejaribu sana kuchukua vyakula kutoka kwa vikundi vyote vitano. Si chakula ambacho tu ni cha familia. Mm-hmm. Uh, ni nzuri pia sana sana kwa Lian. Mm-hmm. Haya mama Njoki, unaonaje pale? Ile mkimwe na katamu, nyama nyomi ionaje? Eh, hey, ina inaka... nukia, inanukia. Hapo yeah. yeah. mimi nimefurahia sana. Twende kwa shusho. Mimi napenda njahi. Na venye shusho meka mandizi ya bazo hazijaiva lakini pia ameka mandizi zimeiva mchanganyiko wake umeja lishe bora mama munga amefikiria viazi amefikiria zile minji <laughs> ameka karoti pale kuna kasupu amejaribu amejaribu baba njoki baba ameka tu ugali sukuma kwisha ukweli ni kwamba melvin kila mtu ametia bidii tutabakisha muda upi janet dakika tano tu ah. mm. haya baada dakika tano haya twende tukachukua esta okay twende chakula hiki inaendelea kuiva sasa tunaongeza ile maziwa mala alafu zile majani za ndimu chumvi kidogo tutaipatia dakika kama mbili tatu ikisha iva tutaweka haya itulikuwa nazo alafu dania na chakula hiki itakuimeiva Chef Martin koma ya mboga mboga yenye mayai karoti malenge viazi na njegere ikifuatiwa na kipande cha chungwa Mm, mkitamu. Mkitamu na pia umetumia vyakula tofauti tofauti kutoka vikundi vyote ambavyo vinafaa. Mama Njoki, mokimu wa viazi, mahindi, maharage na majani ya malenge ikiandaliwa na mchuzi wa nyama ya ngombe. Nimependelea vile umetumia vyakula kutoka vikundi tofauti. Kuongezea tu ni stew kidogo kwa sababu ya Lian ndio si asiki kama iko dry sana. Na naona umeweka tu maridadi maridadi na bado ni chakula pia. <laughs> So umefanya kazi mzuri. Asante. Nyanya Monica. Mokimo wa maharage mweusi na mapochopocho na ndizi tamu. Ukiandaliwa na kabeji la kukanga na karoti. Mm. Kweli ni kitamu. Venye ume balance hizo sukari na chumvi katika njahe kuna ndizi imeiva na kuna mm. chumvi. Mm. Iko sawa sana. Okay. Mama Monga. Chegere za nyama na mchuzi wa viazi vikiandaliwa na kachumbari ya karoti, nyanya na kitunguu. Mm. Mm. Karibu yeah. mimi nimeifurahia kabisa Asante. hasa kwa sababu umetumia vyakula tofauti matunda tu ndio inakosekana <laughs> hapa ndio isaidie kukinga mm. magonjwa Baba Njoki ugali na sukuma wiki na karoti la kuparuzwa Ningependelea kuona matunda kando na kwa mlo uongezee nyama kama mayai yeah. uh, ambayo mm-hmm. inasaidia kufanya mwili iwe na nguvu Ame experiment vizuri sukuma kwenye karoti mkimo mzuri sana lakini ilikuwa kimekauka sana ndio lakini kwa lava ilikuwa tamu yeah. shosho na ilikuwa mzuri sana ameibonda sawa sawa hata kabiji ilikuwa sawa na mm. kafikiria venye ataongeza hako ka salad pale mama munga chakula yake ndio ilinipendeza zaidi mama munga ile chakula alipika ilikuwa na vyakula vyote na pia ilikuwa na kale ka stew ni kupona tu kidogo na Lian pia angeza kula. Baba Njoki amejaribu wanake. Yeah. Ugali na sukuma lakini ameka karoti. Chenye amekosa pekee tu ni labda marage pale ama nyama na kasuti kidogo. Amekuwa ametimiza vikundi yeah. vyote vitano. Tena chakula chake kilikuwa kitamu. Kila mtu alijaribu. Alijaribu. Ah. Ah, basi wote wamejaribu lakini tuko na mawazo pia tofauti tofauti lakini ujue lazima tupate mshindi. Hongera nyinyi wote mmefanya kazi nzuri sana lakini atakaye ebuka mshindi wa jiko hili ni yule ambaye ameweza kutengeneza chakula kitamu sana mm-hmm. na chenye lishe bora mshindi wa leo ni Shosho <laughs> Hongera sana Shosho Asante sana <laughs> huwa na pika nikitumia kuni lakini kwa leo kupika kwa hii hot gas nimepika haraka sana hata asubuhi watoto wanapoenda shule ni kuamuka tu na kuweka maji na kupika chai alafu na kuondoka afana kuenda ija kutafuta kuni 
nilikuwa nafikiria tu hii ni, wa, ni vijana wanaweza kutumia lakini leo nimeona hata wakina shosho kama mimi wanaweza kutumia na ni rahisi sana na haiwezi wadhuru kuni ah nimeiwacha Hiyo hey. ndiyo ile tunaita Formica. Eh hey, ni nyororo sana. Kabisa. Hey. Ukishamaanza kukata kata viungo ni rahisi kuosha kila kitu inabaki ikiwa safi hata vyakula magonjwa haitakuwa. Na pia sasa hizi pia kuna jiko mpya si ile jiko la makala kitambo hmm. ambalo linaika moshi kwa ukuta na moshi kujuu. Kwa hiyo jiko lako litabaki safi. Ndio. Alafu ikikuja ni sufuria zako mama njoke zitabaki hivi hivi zikiuka mpya zinang'ara hakuna ile moshi tena kwa sababu uiga saitoi moshi. Jiko langu la hasi ni mzuri, inafanya kazi kuwe rahisi kupikia watoto wangu. Itakuwa nikiokoa pesa kama elfu moja kwa mwezi. Umejifunza nini kutoka kwa wataalamu wetu? Nimejifunza kuhusu kutumia vikundi tano mm -hmm. vya chakula muhimu kila siku na siku elfu ni, ni mzuri kwa watoto wadogo. Mm -hmm. Kwa hili, kwa hili. Na wewe mzee umejifundisha nini? Nilijifunza kupika vizuri na kuogesa pia matunda vile zinatakikana kujaga mwili. Umefurahishwa na hashi gas? Eh, nimefurahi. Uh -huh. Kwa sababu haina madhuri yoyote kwa watoto wangu na familia yangu yote na pia inafanya pesa yangu iwe inatumika kidogo. Asante sana baba Njoki, asante yes. mama. Tupatane wakati mwingine. Tunaposafiri katika jiko lingine katika kipindi chetu cha Shamba, Shamba Chef. Chef. Bye. Bye.